二十一号，为期三天的七国集团广岛峰会正式闭幕。值得注意的是，通常在闭幕当天才会发表的联合声明，今年却提前一天对外公布。而整个联合声明及相关文件充斥涉华议题，在一系列问题上粗暴干涉中国内政，执意对华施压。对此，中国外交部驻日本使馆表达强烈不满，坚决反对，并已向日本等有关方面提出严正交涉。二十一号是七国集团广岛峰会的最后一天。日本首相岸田文雄邀请多国领袖，包括澳大利亚总理阿尔巴尼斯、印度总理莫迪、韩国总统尹锡月等，一大早前往广岛和平公园献花。以悼念二战荷包遇难者，包括美国总统拜登在内的欧美领导人均未出席献花活动。献花活动后，七国集团召开以“走向和平、稳定、繁荣的世界”为主题的扩大会议。中午又举行了仅限七大工业国领导人出席的闭幕会议。随后，岸田召开记者会，对此次峰会进行总结。在对华关系上，岸田表示，七国集团在对华认知方面取得一致，愿意通过对话构建具有建设性且稳定的关系。深圳卫视特约观察员毛峰在记者会现场观察到，岸田总共回答了四个问题，中国议题依然是重点。最后呢，选择在广岛和平公园现场举行。那么这个呢，是非同一般的，或者说前所未有的。记者会总共只有三十分钟。这个当中最值得关注的是，提出了就是全球向南看的那么一个新的战略，也就是要重视未来以印度为主的。新兴发展国家未来的一个呃发展愿景的推动，关于中国的问题，岸田表示的也就是两点了，呃，希望中国能够呃承担起那个大国的责任，那么反对那个单方面改变现状，那么这方面我觉得呢，呃，日本采取的是打一把拉一把的呃那么一个手法。岸田此番表态与七国集团峰会与此前一天公布的联合声明如出一辙。声明称，七国集团准备与中国坦率的接触，直接表达担忧，建立建设性且稳定的关系，需要在国际问题上与中国展开合作。此外，也无意危害中国，无意推进脱钩，但会减少重要供应链上对中国过度依赖。事实上，包括德国在内的多位欧洲领导人在峰会期间也多次强调不会与中国脱钩。德国总理舒尔茨就表示，德国及美国等发达国家将会继续对中国进行大型投资，七国集团会确保与中国保持供应链稳定，继续对华出口货品。欧洲理事会主席米歇尔也表示，与中国保持稳定和建设性的合作符合欧盟利益。而一位法国高级官员则明确表示，这次会议不应变成反华这期。美联社指出，中国。同七国集团国家有着深切的利害关系，使得包括美国在内的七大工业国对华立场都十分复杂。我也注意到，同时也强调了，所有这一些并不是要真正和中国对抗。从建设性、稳定这两个关键词看，我们都可以看到一点，就是中国的存在。是世界不容忽视的。深圳卫视注意到，这与绝大部分欧洲企业的选择一致。日前，欧洲最大的资产管理公司东方汇理制定计划撤出美国资产，转而选择中国资产，原因是该公司高层认为中国的经济前景更光明，通胀前景更温和，且中国资产有着更有利的估值。这家总部位于巴黎的企业管理着超过二点一万亿欧元的资产。该公司首席投资官文森特·莫尔杰向投资者说明。西方媒体刻意对中国资产注入太多风险，而他们对美国的风险却视而不见，且对美国市场过于乐观。我觉得这个西方的这些国家呢，就是说慢慢的对，呃，现实对这个中国，呃，与他们与中国之间的这个紧密联系的这样一个现实，呃，这个已经有了非常这个很深刻的这个认识。所以就是说，这个在这，我觉得这个近期呢，就是说是在。这样一个大背景下，就是说整个西方国家，它的这么一个大背景已经意识到，就脱钩不可行，脱钩不现实，包括全球的一些问题上都离不开同中国的这个合作。虽然七国集团强调希望同中国建立稳定和建设性的关系，但在其联合声明里以及所谓经济安全文件中，去风险化、经济胁迫等也成为针对中国所使用的高频词汇。七国集团炒作涉华议题，妄谈台海局势，对东海、南海、涉港、涉疆、涉藏等问题。和中国核力量说三道四。
。对此，中国外交部于二十号晚间回应称，七国集团嘴上唱着迈向和平、稳定、繁荣世界的高调，干的却是阻碍国际和平、损害地区稳定、压制他国发展的事情。这种做法毫无国际信用可言。七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题，抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向峰会主办方日本等有关方面提出。严正交涉。值得警惕的是，台湾问题是中国核心利益中的核心。在美国和日本的推动下，二零二一年在英国举行的七国集团峰会联合宣言，首次将这一问题写入。对比今年的声明，重申一个中国政策保持不变，并强调了台海地区的和平与稳定对维持国际安全的重要性，还加入反对所谓单方面改变现状的表述。中国外交部的回应强调，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针。七国集团口口声声称维护台海和平，却绝口不提反对台独，这实质是对台独势力的纵容支持，其结果只会对台海和平稳定造成严重冲击。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。值得注意的是，中国驻日本使馆二十号晚发表的谈话，发言人表示，此次 G7 峰会鼓动集团政治和阵营对抗，再次暴露了 G7 机制的虚伪本质。必须提醒 G7 的是，少数西方国家拉帮结派、操纵世界的日子一去不复返了。敦促 G7 切实反省自身问题，停止居高临下干涉他国，停止制造对立和分裂。日本作为本次 G7 会议主席国，更应反思所作所为，不可一再背信弃义、以邻为壑。这个联合声明呢，实际上是延续了近期一贯的，就是一种比较傲慢的作风，就是把自己呢作为，呃，这个叫咱们这叫也好，国树立为国际道德的这样一个标杆。今年的近期的这个声明的一个比较明显的特点呢，就是在涉华问题上，它的这个内容呃格外长，就格外多一些，然后这个对这个呃涵盖的这个议题吧，就更全面。那么第二点呢，就是说它这个这样一份声明呢，它是实际上它是扭曲了。呃，一个事实，你比如说，在这个这个台海问题上，是吧？他就是说，这个他他就是没有完全没有提及，呃，就是这个台台湾当局的这样一个呃台独的这样一个行径。外界还注意到，按照七国集团峰会的惯例，在最后一天才发表联合公报，但今年却破例提前一天就对外进行了公布。对于这样的安排，日本外务省给出的理由是，因为各国已经结束了文字上的调整。不过，英国《金融时报》分析认为，可能是因为乌克兰总统泽连斯基抵达广岛后，瞬间成为关注焦点。由于东道主担心各界对七国集团联合声明的关注度下降，因此干脆提前公布。之前的这个就泽连斯基要来的这个消息，其实一直都没有公布。所以呢，按照日本官方的说法，就是说今天呢，这个这个整个的这个会议的日程啊，它可能是作作为一个扩大会议。那么作为这个近期核心的，就是那个七国之间的会议的的议程呢，就是说昨天就结束了。所以呢，他就选择呢是在昨天等于把作为近期这个核心的这么一个这个议程，他就给发布了。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。七国集团广岛峰会周六发表联合声明等文件，一方面炒作涉华议题，一方面又说随时准备与中国建立建设性和稳定的关系。那您怎么看待七国集团的既要又要呢？我快速扫了一眼这四十页的声明原件，一共六十六条具体声明。我检索了一下关键词频率，提及中国二十次，俄罗斯二十三次，乌克兰二十三次，朝鲜六次。其中提及于中国部分，主要被置于声明文件的区域十五章节。在我看来，这份声明的涉华部分有以下几个特点：首先 ，G7 国家情愿或不情愿地承认，必须与中国好好打交道。在第五十一条声明的第一分条里啊 ，G7 国家一致认为，应该与中国建立建设性和稳定的关系。其中有一句话，我认为极具代表性。那就是考虑到中国在国际社会扮演的重要角色，以及其经济体量，以及在面临全球挑战与诸多领域的共同利益面前，与中国保持合作是十分必要的。从中我们可以窥见 ，G7 国家在制定对华政策时，研判中国的积极面，主要是从国际地位与影响力、经济体量与势能两个层面出发。其次。这些国家以一种矛盾的心态与双标的取态看待中国的崛起。
。我特别留意到声明中写了这样一句话。我们制定的政策方针不是为了伤害中国，也不是为了阻挠中国的经济发展。一个遵循国际规则并保持增长的中国是符合全球利益的。这句话听起来有点耳熟啊！如无意外，这段表述应该是应美国要求写入声明的。它很像是拜登总统此前与习近平主席谈到过的。但我们必须意识到，这里面存在一个话术。一个遵循国际规则的中国，遵循的是什么国际规则？是基于联合国宪章的国际法，还是美国基于实力和地位制定的所谓丛林法则呢？如果美国只乐见于一个乖乖听话的中国崛起，那么这个崛起恐怕不会是独立自主的，十四亿中国人民不会赞同。然后，这份声明以一种悍然的姿态干涉了诸多中国内政，给我的感觉是啊 ，G7 国家妄议中国内政的大杂烩。以香港问题为例，德国又怎么会关心中英联合声明与香港基本法具体写了什么呢？这段香港声明只能是英国要求写进去的。最后，非常值得关注的是，联合声明中出现了一个关键词 ：economic coercion， 经济胁迫。在我看来，这依然是美国出的主意，妄图将中国抹黑成一个所谓咄咄逼人的经济霸主。美国政府应该照照镜子，是谁在搞脱钩断链、长臂管辖、单边制裁？是谁发动了贸易战、无节制加息，拖累了全球经济？又是谁拿捏产业链布局，让日韩两个冤家逼宫屈膝？要我说，在这个地球上，美国才是经济胁迫的罪恶冤首。好的，谢谢吴先生以上的分析，也请您保持在线，我们稍后会继续连线您，谢谢。二十一号，美日韩领导人在七国集团峰会期间举行三方会谈，就将三边合作提升至全新水平达成协议。美国总统拜登还邀请韩日领导人去华盛顿再会。与此同时，日韩首脑也在峰会期间单独会晤。美日韩密集互动，在密谋怎样的小圈子政治？来看报道。在美日韩领导人峰会结束后，白宫发表声明称，领导人讨论了如何将三边合作推向新高度，包括针对朝鲜核威胁进行新的协调。韩联社的报道指，在朝核问题上，三国首脑决定巩固基于法治的自由、开放性国际秩序，通过深化三国战略合作，提升对朝威慑力。三方还讨论了推进印太战略多领域深化合作的内容。值得注意的是，会后一名美国高级官员向媒体透露，会议期间，美国总统拜登已邀请日本和韩国领导人前往华盛顿进行正式的三方会谈。这名官员指出，三国首脑在华盛顿会面的时间将很快确定，但目前还没有进一步的细节。外交学院国家安全研究中心主任林胜利告诉深圳卫视记者，美方邀请日韩首脑去华盛顿会晤，意味着美国要对美日韩三边合作提速，实际上就是要进一步的去整合美国在东北亚地区的联盟关系。那目前来看呢，由于它是涉及到三国的这样一个首脑，所以这个时间的安排可能都是要考虑到各方的这样一个变异，同时也和东北亚地区的这样一个地区形势可能又有这个密切的这样一个相关性。同日，岸田文雄和尹锡悦进行了双边会晤，讨论了共同援助乌克兰等内容。日韩关系的改善主要体现在军事安全领域，特别在与美国的同盟关系方面更加充实和密切。不过，日韩之间在民间层面则与政府间关系改善有一定温差，特别是日本政府核污水排海决定以及历史遗留问题上，民众仍意见较大。在军事上这种改善，我觉得这个是实实在在的。日韩之间的。关系改善，特别是军事领域的、安全领域的这种关系改善，对于美韩同盟和日韩、日美同盟之间的这种同盟战略层面上和乃至。战术层面上的整合意义重大。美国《纽约时报》近日发文称，日韩关系改善对美国来说意义重大。文章称，日本和韩国一直是美国在东亚地区最重要的两个盟友，但两国关系不融洽，长期以来一直困扰着华盛顿。尤其是近年来，美国越来越发现它需要盟友之间的团结，因此，在美国的推动下，日韩关系开始缓和。文章还提到，日韩两国都参加了北约峰会。美国国务卿布林肯在今年三月强调，与韩日的三边关系是美国对自由和开放的印太地区共同愿景的核心。
。近日，美日韩持续强化三边军事合作，除密集举行联合反潜、反导、搜救、海上拦截等联合军事演习外，还不断推进情报共享机制，把组建三眼联盟提上日程。观察指出，美日韩三国拼凑军事同盟关系，势必会推高地区国家阵营化、对抗化的紧张氛围，严重冲击地区安全局势，将产生三大后果：首先，加速阵营分化，推动地区形成新的对抗壁垒；其次，加剧军备竞赛，影响地区安全稳定；第三，放大外溢效应，给全球和平发展增加阻碍。值得注意的是，美国近期还放松了对日韩的核限制。今年一月，韩国总统尹锡月抛出自主拥核论后，美方虽然明确反对，但在近期尹锡月访美签署的《华盛顿宣言》中，就明确提到美国将派遣核潜艇前往朝鲜半岛部署。韩方还对日方承诺，将邀请日本加入这一宣言。这次我们看到美日韩加强在情报领域的一个合作，可以说是这段时间日韩关系改善的一个重要的一个结果，同时也是美国加大力度去撮合这样一个美日韩三边安全合作的这样一个重要的一个取得一个重要的一个进展。美韩同盟和日美同盟之间的整合是否会提上日程，这个是值得我们高度关注的问题。随着美日韩军事关系不断强化，美国还有意推动韩国加入美日印澳。四方安全对话，未来不排除美国以美日韩同盟为核心，拓展美日印澳四方安全对话机制，推动建立亚太版北约。值得注意的是，二十号四边机制在广岛召开峰会，讨论了东海、南海和印度洋等地区的所谓中国军力增长问题。值得注意的是，韩国政府的态度。由于韩国政府在二战日本强征韩国劳工索赔问题上急速转向，导致韩国民意发生强烈反弹，不少民众批评政府媚日屈辱外交。根据十七号发布的最新民调显示，尹锡月的施政好评率为百分之三十七，差评率为百分之五十六，好评度轻微上浮。观察指出，这与尹锡月正营造出走向外交聚光灯中的氛围有关。韩国中央日报指出，一周内，尹锡月将与十个国。国家的首脑会面，度过外交超级周。但该报提醒尹锡月政府，眼下中美虽在互相制衡，同时也在寻求双赢方案。中国和俄罗斯对韩国而言，不仅是在朝鲜问题上，在经济领域也是密不可分的国家。因此，若将中国和俄罗斯排除在选项之外，韩国外交只能是半边外交。李秀实认为，尹锡月是韩国历任总统中少有的能经历如此外交高光时刻的总统，同时这也令外界对他个人的评价更趋两极。话很很多人意见比较极端的认为他是卖韩，啊是卖国贼，所以呢认为是过于软弱，而而且哪能韩国对日本哈这个受害者对加害者让步，这个是韩民族这个大韩民族不应该这样做，呃有很多这样的声音。那么也是因为通过在外交场合上的一系列的活跃的动作，就觉得你看我还是能够呃撑得起台面的，我还是能够提高呃韩国的国际地位。七国集团峰会闭幕前一天，乌克兰总统泽连斯基飞抵广岛参会，当面向七大工业国领导人提出武器援助等要求。值得注意的是，美国总统拜登已经表示将为乌军提供 F-16 战机。俄罗斯方面对此提出严厉警告，称会令局势更不可控。而在战场方面，就在泽连斯基抵达广岛的时候，鏖战了半年的巴赫穆特被俄军攻占，打破平衡点的关键时间点到了吗？五月二十一号，七国集团领导人在日本广岛就乌克兰问题举行工作会议。乌克兰总统泽连斯基在会前合影中站在各领导人的正中间位置。前一天公布的七国集团峰会领导人宣言谴责俄罗斯，还宣布将坚定支持乌克兰，并承诺加强对乌克兰的外交、财政、人道主义和军事援助。泽连斯基这次来到广岛的过程迷雾重重。虽然据说今年初的时候，日方已经邀请泽连斯基参会，但临近会期又传出泽连斯基不会线下参加的消息。甚至日本首相岸田文雄在十九号晚上还对媒体坚称，泽连斯基线上参加七国集团峰会的计划没有改变。但二十号，泽连斯基就乘坐法国空军专机抵达广岛。有日本媒体曝光，泽连斯基的具体行程在整个日本政府只有几个人掌握。共同社称，这是日本罕见接待爆发大规模军事冲突的国家的领导人来访，因此在安保等级上将其提升至与美国总统同等级别。根据日本警方的预案，原先的警力投入为二点四万人，但在泽连斯基到来之前，又加派了预备役人员，并同步提升位于东京的乌克兰大使馆的警戒。
。德国之声电台报道称，泽连斯基赴日本是经过了一番运筹帷幄。为他提供专机的法国方面透露了更多细节。据法新社二十号报道，一名法国总统马克龙的顾问透露，泽连斯基十四号抵达巴黎与马克龙会面时，两人就讨论了前者赴日本广岛的行程安排，但当时并未明确具体组织工作。之后，乌克兰方面向法国政府提出正式请求，希望法方在十八号送泽连斯基一程。泽连斯基当天乘坐火车入境波兰，再由停放在附近的一架法国空军空客 A330 飞机接走，先赴沙特参加十九号的阿盟峰会，二十号再赴日本广岛。法国政府认为，泽连斯基乘坐该国政府专机抵达广岛是巴黎的一次关键外交成功。泽连斯基在抵达峰会现场后展开了密集外交。泽连斯基二十号会见了英国、意大利、德国、法国和印度领导人。二十一号，他又陆续会见了加拿大、印尼领导人，并与美国总统拜登和韩国总统尹锡悦单独会面。这个泽连斯基觉得这是一个非常好的一个机会啊，呃，能够呃最好的表达自己的这个诉求，直接的去表达。所以我们看到，这次泽连斯基来了之后，也是广泛的与各个主要国家进行这个直接的面对面的交流。特别是我们看到了他和这些非西方的，因为和西方的这些主要国家的交流已经比较多，也比较充分了。但是现在最主要的就是一些非西方的国家，有那么意图就是要扩大。呃，对乌克兰的这个支持，同时要防止这些国家呃为俄罗斯提供支持。泽连斯基此前访问欧洲多国时，曾表示组建战斗机联盟是重要的目标，但当时欧方并未松口。但此次参加七国集团峰会期间，美国总统拜登与之会见时，宣布向乌克兰提供新一批武器，包括弹药和装甲车。拜登日前还允许美国盟友向乌克兰提供先进的 F 十六战机，这将是俄乌冲突以来北约援乌武器最重要的一次升级。根据。此前公开报道，几个主要北约国家已经为乌军培训战斗机飞行员长达数月之久。乌克兰国防部长顾问尤克萨里称，乌克兰希望从欧洲接收多达五十架 F-16 战斗机。美国高级官员透露，拜登政府此前不愿开绿灯的理由是这种战机价格高，培训和提供起来耗时长，且不希望机密技术和系统被复制或落入敌人手中。美方还声称 ，F-16 战机等西方先进战机不是乌军的当务之急，乌克兰有更紧迫的需求，如防空、火炮和装甲设备。对于在七国集团峰会前美国态度大变的原因，有白宫匿名消息人士向美国有线新闻网宣称，是面临了来自国会议员和盟友的越来越大的压力。泽连斯基激动地在推特发文称，这是历史性的决定，将大大增强乌方空中力量。他还透露，在七国集团峰会期间，将与这些国家讨论提供 F-16 的执行细节。F-16 战斗机是由美国洛克希德·马丁研制的第四代战斗机。由于搭载了敏感技术，其他国家转让该战机需要美国的同意。英国政府十六号宣布，英国和荷兰已经同意建立一个国际联盟，帮助乌克兰采购 F-16 战斗机。乌克兰总统泽连斯基十五号暗示，基辅可能很快将接收 F-16 战斗机。俄罗斯外交部副部长格鲁什科二十号警告，西方国家如果向乌克兰提供美制 F-16 战机，将引发巨大风险。俄罗斯此前已就向乌克兰供应武器问题，向包括美国在内的各国发出召会。俄罗斯外长拉夫罗夫指出，任何包含乌克兰武器的物资都将成为俄罗斯的合法打击目标。那么一旦这种机型投入到使用的话，某种程度来讲，相当于西方又进一步了升级自己的这个对乌克兰的军事援助啊。那么呃，可以想象未来的这个对战局的这个发展啊，可能会朝着更有利的西方去发展。但是俄罗斯已经做出这样的表态，我们知道俄罗斯也是信心很坚决的，所以它可能意味着未来的这个战事的进一步升级。呃，从整个这个问题的解决的这个方向来看，其实是非常不利的。此次泽连斯基在七国集团峰会期间，除了要求各国加大武器援助，还提到了乌克兰和平方案。泽连斯基二十号同印度总理莫迪举行会晤，这是两人自去年二月俄乌冲突爆发以来的首次面对面会谈。泽连斯基随后发文介绍称，他在会谈中邀请印度加入落实乌克兰和平方案。莫迪则表示，俄乌冲突是影响全世界的重大问题。实际上，泽连斯基近期表示，莫迪是他在广岛最详见的人之一。外界认为，这是由于印度在乌克兰危机上态度谨慎，保持与美国不一致的立场，从未追随美西方对俄罗斯实施任何制裁，还在联合国的几次投票中对美国主导的提案投出弃权票。印度政府多次表示，俄乌冲突双方要以和平谈判解决问题。从乌克兰的角度来讲，呃，寄希望于印度能够更好地平衡这样的一个利益。
使印度更多的向西方的立场靠拢，对俄罗斯实施一种更严厉的这样的一种政策。我觉得，呃，莫迪要改变他的立场其实很难的。对他来讲，保持一个平衡的政策来讲，可能是能实现他这个国家利益最大化的一个很有效的途径。相关话题继续来连线特约评论员吴卫，吴先生。七国集团广岛峰会今天落下帷幕，最后一天的议程有一个特别来宾，那就是乌克兰总统泽连斯基。那您如何看待此事传递出的信号呢？其实，在此前的 G20 巴厘岛峰会召开前夕啊，美国与一些国家就在怂恿泽连斯基出席会议。东道主印尼方面一碗水端平了说，如果泽连斯基要来，那么普京也得来。一番博弈之后，俄乌领导人都没有来。到了 G7 广岛峰会这边厢，美国如愿以偿地让泽连斯基当上了一回座上宾。具体谈到泽连斯基此行 ，G7 国家算是给足了他面子。G7 峰会三天一程，前两天紧赶慢赶地把会开完，联合声明罕有的提前发布，为的就是腾出第三天的议程，留给乌克兰局势以及远道而来的泽连斯基。来都来了，好好聊聊吧。大家以为是和平出现了转机吗？恐怕够呛。G7 领导人联合声明里开篇就写了这么一句话：“我们将致力于支持乌克兰直面俄罗斯发动的非法战争 ，as long as it takes， 无论多久。”这话一说，基调就定下来了。美欧国家的军火商们估计又能躺着把钱挣了。果不其然，今天传来的消息称，泽连斯基此行主要是为了寻求外交与军事支持。泽连斯基与拜登会见结束后，美国媒体透露，拜登批准西方国家向乌克兰提供 F-16 战机，并为飞行员提供培训。此前，我曾评论到，只要还有人往俄乌战场这个火堆里添柴火，这把火就只能越烧越旺。从这个意义上看呢、啊、，G7 广岛峰会不仅没有朝着迈向和平、稳定、繁荣世界的目标上前进，倒更像是朝着完全相反的方向上。狠狠地踩了一脚油门，加速，再加速。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国债务违约在即，拜登政府和国会仍推诿扯皮。五月十九号的谈判过程可谓跌宕起伏，戏剧性的按下两次暂停键。首先，美国国会共和党领袖、众议院议长麦卡锡的代表突然离席，无奈宣布首次暂停。谈判重启后不久，又因真正的分歧再次突然停滞。据美国穆迪公司分析，如果两党僵局持续，美债炸弹最终爆发，美国经济可能出现衰退。距离预计的违约之日六月一号仅有不到两周时间。十八号，众议长麦卡锡表示，他预计众议院将于下周就债务上限达成协议。外界认为这是一个积极信号，但在次日的谈判中，两党仍旧提高债务上限或削减政府开支的问题争论不休。更戏剧性的是，麦卡锡本人还离席表示抗议。Well, we, we've got to get movement by the White House, and we don't have any movement yet. So,、uh, yeah, we're going to pop. What's holding up? The tone seemed really optimistic yesterday. Is it? So yeah, I mean, yesterday, down, yesterday, yesterday, I really felt we were at the location where I could see the path. The, the White House is just look. We can't be spending more money next year. We have to spend less than we spent the year before. It's pretty easy. 参与谈判的共和党众议员格雷夫斯对媒体表示，白宫和民主党人就是不讲道理。This wasn't a negotiation tonight. This was a candid discussion about realistic numbers, a realistic path forward. 据美联社报道，当天晚上谈判又重启，但随后更戏剧性的一幕发生了：麦卡锡的代表再次离席，美国舆论哗然。Are you confident you'll be able to reach that deadline? No. You're still not confident. 债务谈判再次破裂的消息一经传出，立即引发华尔街股市动荡。标准普尔五百指数一度下跌近百分之零点八。美国前总统特朗普也来看热闹。谈判中断仅仅几分钟后，特朗普便在自创社交平台“真相社交”上发文称：“共和党人不应该就债务上限达成协议，除非他们得到了他们想要的一切。这就是民主党人对待我们的方式，不要认输。”正在日本的白宫发言人让皮埃尔·泽博斥称：“共和党人此举是在绑架美国经济。” They cannot be holding the American economy hostage. They can't. It is going to、uh, trigger a recession. It's going to re- potentially could lose millions of jobs. This is the, the, these are the facts coming from economists. This should not be happening. 十九号当天早些时候，六十六名众议院民主党人还致信美国总统拜登，敦促拜登不要对共和党人妥协，而是援引对宪法第十四修正案的解释来推翻债务上限。
Using this authority would allow the president and the United States to continue to pay its bills on time. 观察指出，共和党不满的是，该党已经提出和解方案，那就是用十年削减四点五万亿美元开支的计划来换取提高债务上限。换言之，每年仅需削减四千五百亿美元。但民主党人坚决不同意，认为削减开支将影响拜登发红包，进而影响选票。五月十三号，美国财政部公布，该国联邦政府的账户中仅存八百八十亿美元，预计在六月一号花光。届时，美国医保还能不能支付，都值得打一个大问号。美国财长耶伦十八号也再度警告说，假如未能及时提高债务上限，导致美国债务违约，将对美国金融体系造成灾难性影响，或令 GDP 增幅下降四个百分点，甚至将导致全球经济衰退，并削弱美国的全球经济领导地位，引发外界对美国政府。执政能力的质疑，有市场分析人士形容，一旦美债违约，将导致美国市场借贷成本飙升，不仅美国股市将受到打击，对全球经济的影响可能堪比2008年的危机。We have never defaulted before. The last time we came close, we lost credit rating. 更大的一个担心的就是说，因为现在美元的地位啊，在世界上已经不是那么稳定了，啊，很多地方都在谈去美元化。而这个一旦这个美债崩溃的话，那整个这个呃美元的国际地位就崩溃了。那如果国际上现在美元崩溃了，取代的这个货币还没有出来的时候，那全世界金融一团糟，所以说会是一个世界性的一种灾灾难。美国国会山网站则认为，两党正在就债务上限问题玩胆小鬼游戏，双方眼看要撞上了，但都想让对方先退一步。两党都指责对方在拿美国经济开玩笑，年年都多那么多的这个赤字啊，因为大家都已经吃不消了，所以共和党就提一个，就是说你的赤字不能增加了。那当然从这个呃民主党的立场来，打死不肯嘛。因为如果减少的话，他这个所有的这些政策一些都跳票了嘛，而且呃很多事情都不能做了嘛，所以政治上。啊，这种攻防就来了。两党代表在华盛顿针锋相对之时，正与地球另一端的日本广岛参加 G7 峰会的拜登，却对这一问题显得十分乐观。不过，随后美国总统国家安全事务助理沙利文就公布，拜登将提前结束日本行程，返回美国解决谈判问题。And the president has expressed confidence that he believes that we can drive to an outcome where we do avoid default. And part of the reason that he's returning home tomorrow, rather than continuing with the rest of the trip, is so that he can. Help lead the the effort to bring it home. 美国消费者新闻与商业频道调侃道：“两党不到生死攸关的最后一刻，是肯定不会达成协议的。”值得注意的是，民主党还拿应对中国崛起说事。参议院拨款委员会主席穆里声称，削减预算就没有足够的资金来与中国竞争。十六号的会议上，参议院拨款委员会的共和党人也表示，中国是华盛顿最大的挑战，但两党依旧没有就提高债务上限达成一致。美国如果真的要呃跟中国中国竞争的话，他应该从中美国国内啊这个如何提高他们的经济竞争力方式来着手，而不是说用这种方式说啊，你们如果不这么做，他们就变得比我们更强。这种话说的有点酸啊，啊，而且说出来的话有点说说句实话了。从美国的角度来讲，有点没有面子嘛。<笑>相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生您好。拜登在日本广岛说，他今天会和众议院议长麦卡锡直接对话，解决美国债务上限问题。那您认为能够突破僵局吗？美国债务危机暴雷的可能性仍然存在，所以呢，拜登从日本宣布，他呢会与众议院议长麦卡锡今天呢就直接对话。这可见呢是够紧迫的，他老人家呀飞回华盛顿，顾不上这个调整时差，就在上谈判桌，可见呢再拖下去麻烦更大。那么怎样才可能突破僵局呢？关键呢看拜登政府能不能妥协。现在共和党提出的一个基本条件是，今年啊
，美国政府的开支不能超过去年，但是拜登政府呢，坚持实施不那么严格的削减，同时呢，增加收入。那接下来的问题是在哪些方面削减政府开支？两党呢是针锋相对。我个人的估计是，这种妥协呢可能会在最后时刻达成，因为两党呢都没法坚持自己的主张。共和党在众议员只占微弱多数，没有民主党中间派的支持，那提出的法案呢就会鸡飞蛋打。同样呢，拜登政府坚持己见，那让众议员同意提高这个债务上限，也是痴心妄想。如果呀，拜登政府撇开众议院，直接上调债务上限，那么马上呢又会出现这个宪政危机。即便拜登和麦卡锡的直接对话不能够出直接的成果，那么双方的谈判恢复以后啊。估计也就是讨价还价，看在哪些方面能做出妥协。开源节流啊，说起来容易，但做起来不容易。况且呢，这次谈判结果呀，对明年的美国大选影响比较大。拜登呢很清楚，谈不成对自己的连任麻烦更大。倘若呀真的出现债务违约，那么他的总统连任梦呢也就提前结束了。那么也有人认为，即便美国两党最终达成妥协，提高债务上限，美元的信誉也下降了，美债炸弹可能随时引爆。那您对此怎么看呢？或许受到全球金融危机的影响，美国债务上限呢，从二零零九年突破了十万亿美元，二零一七年突破了二十万亿美元，二零二一年突破了三十万亿美元。债务呢越高，所支的利息也就越高。那么当付不起利息的时候，怎么办呢？现在呀，美国两党争论的就是这个问题。世界关注的也是美国呀，若出现债务违约，付不起利息，那么美国经济将会发生什么？对全球经济又有怎样的影响？这次呀，围绕美债危机，白宫呢对经济带来的灾难倒是把账呢给算清楚了。美国财长耶伦说，这个金融和经济混乱将接踵而至，意味着呢，这个延迟支付，包括教师在内的。数千万公共部门职员的工资，退伍军人在内的年长者的社会保险金和医疗补贴也被暂停。即便呢是短暂的违约，比如说六个星期，也会使美国经济损失五十万个工作岗位。若长期违约，将使美国 GDP 暴跌百分之六，并且导致数万家企业和约八百三十万个工作岗位的流失。在最坏的情况下，美国将在七月或者是八月之前呢，完全停止借贷，将进一步的冲击全球金融市场。随后呀，投资者会质疑美国债券的价值，出现抛售。美国债券呢是世界经济体系的基石，美国政府违约将导致美元信誉丧失殆尽，美元呢会大幅的贬值，导致汇率混乱波动，那么会严重的削弱全球贸易，进而呢把世界导入深度经济衰退。为了避免美债的违约、美元崩盘的危险，那么今年呢有两个明显的趋势：一呢是全球性的去美元化，在跨国贸易中呢用本币结算，而不是用美元结算；二是呢大量的购买美债的美国地区性银行是接连的倒闭，多国呀密集抛售美债，这个增持黄金，以防范和化解重大金融危风险。也就是说呢，即便美国两党达成妥协，调高美国债务上限。让美国呢用新债偿还旧债利息，但是美债炸弹呢还在头上，说不准哪天呢就会砸下来。美国知名投资人罗杰斯呢最近预测呀，他呢呃说呀，美国终有一天将以不断增长的国家债务而失去世界第一大经济体的地位。他还警告，无论谁当选下一任总统，美国经济呢都将在二零二五年之前出现问题。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。